চলো আজকে আমরা এই ভিডিওতে সরে আর রস্যই রস্য দীর্ঘ এই যে যে শব্দগুলো রয়েছে এই শব্দগুলো দ্বারা যে শব্দ তৈরি অর্থাৎ শব্দের অর্থগুলো আমরা জেনে নেই এই ভিডিওতে প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি সরোয়াদে তৈরি যে শব্দটি আসন্ন সেই শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিকট অর্থাৎ কোনো কিছু কাছে বোঝালেই সেটিকে বা নিকটে বোঝালে সেটিকে আমরা বলি আসন্ন এরপরে রয়েছে আচ্ছাদন শব্দটি আচ্ছাদন শব্দটির অর্থ ঢাকনি কিংবা ছাউনি এরপরে রয়েছে আত্মদানকারী আত্মদানকারী বলতে আমরা আসলে বোঝাই নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন যিনি অর্থাৎ যে যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাকেই আমরা আমরা আত্মদান করি আত্মদানকারী বলি এরপরে রয়েছে আত্মসমর্পণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে যখন অন্যের বশ্যতা স্বীকার করা হয় তখনই আমরা তাকে বলা বলি আত্মসমর্পণ এরপরে দেখো আস্তাকুর আস্তাকুর শব্দটির অর্থ ময়লা কিংবা আবর্জনা ফেলার জায়গা অর্থাৎ কোনো আবর্জনা ফেলার জায়গাকে কিন্তু আমরা আস্তাকুর বলি বলি এরপরে দেখো যে শব্দটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আস্তানা আস্তানা শব্দটির অর্থ বসবাসের জায়গা অর্থাৎ কারো বসবাসের জায়গাকে কিন্তু আমরা আস্তানা বলতে পারি এরপরে দেখো আষ্টে পৃষ্ঠে অর্থাৎ সর্বাঙ্গে কিংবা সারা শরীরে আমাদের কিন্তু যে দেখবে যে যে সকল শব্দগুলোর দুটি করে অর্থ দেওয়া দেওয়া থাকবে আমাদের কিন্তু সবগুলো মনে রাখতে হবে কারণ পরীক্ষায় কিন্তু যে কোনো একটি আসতে পারে এবং বলা হতে পারে এই শব্দটি আসলে কোন শব্দের সমার্থক শব্দ তারপরে দেখো রস্যই দিয়ে আমরা যে শব্দটি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে ইঙ্গিত ইঙ্গিত শব্দের অর্থ কিন্তু ইশারা অর্থাৎ কোনো কিছু ইশারাকেই আমরা বলি ইঙ্গিত এরপরে দেখি আমরা রস্য ওদের তৈরি শব্দগুলো রস্য ওদের তৈরি শব্দগুলো হচ্ছে উদ্গ্রীব অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত অপেক্ষা করা কিংবা খুব আগ্রহী অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারি প্রতি মুহূর্ত অপেক্ষা করা খুব আগ্রহী কিংবা ব্যাঘ্র এই সবগুলোই কিন্তু উদ্গ্রীব শব্দের অর্থ এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপত্যকা অর্থাৎ দুই উঁচু স্থান আসলে কি বোঝানো হয়েছে চলো আমরা এই লাইনটি পড়লে বুঝতে পারব পাহাড় বা পর্বতের মাঝখানের সমতল ভূমি বা নিচু ভূমি অর্থাৎ পাহাড় পর্বতের পাশের ভূমি অর্থাৎ পাহাড় বা পর্বতের মাঝখানে যে সমতল নিচু ভূমিটি রয়েছে সেটিকে কিন্তু আমরা আসলে উপত্যকা বোঝাচ্ছি এরপরে চলো আমরা দীর্ঘ হতে তৈরি শব্দগুলো দেখে ফেলি দীর্ঘ হতে তৈরি শব্দগুলো হচ্ছে উর্মি উর্মিমালা উর্মি শব্দের অর্থ নদী ও সাগরের ঢেউ অর্থাৎ নদী ও সাগরের ঢেউকে আমরা বলি উর্মি এবং উর্মিমালা হচ্ছে ঢেউ সমূহ কিংবা ঢেউগুলো অর্থাৎ অনেকগুলো ঢেউ মিলে অর্থাৎ একসাথে হলে সেগুলোকে আমরা বলি উর্মিমালা এক কথা বলা বলতে গেলে ঢেউ সমূহ কিংবা ঢেউগুলো হচ্ছে উর্মিমালা শব্দের সমার্থক শব্দ তোমাদের যদি এইগুলো নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে বন্ধুরা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবে আমরা সেগুলোর উত্তর তোমাদেরকে আবার জানিয়ে দেব ধন্যবাদ বন্ধুরা